வணக்கம் நெப்போலியன் வாழ்க்கை வரலாறு தொடர் மூன்று பார்ப்போம் பத்து வயது கூட நிறையாத சின்ன பையனுக்கு இராணுவத்தை பற்றி என்ன தெரியும் புதிய சூழல் புதிய பாஷையில் முதன் முறையாக தந்தை சகோதரர்களை எல்லாம் விட்டு பிரிந்திருக்க வேண்டும் என்றால் எவ்வளவு கஷ்டம் போதா குறைக்கு நெப்போலியனுடன் படித்த மற்ற மாணவர்கள் எல்லாம் அவனை கண்டபடி கேலி செய்தார்கள் விலை குறைவான மட்டமான ஆடைகளை அணிவது இத்தாலிய மொழி உச்சரிப்பில் பிரெஞ்சு மொழி பேசுவது குடும்ப பின்னணி ஏழமை காரணமாக சிக்கனமாக செலவு செய்வது என அவன் சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு விஷயமும் அவர்களுக்கு கிண்டலாகவே தெரிந்தது அவன் கோர்சிகோவில் இருந்து வந்திருக்கிறான் என்று தெரிந்த பிறகு அவர்கள் நெப்போலியனை மேலும் அவமானப்படுத்தினார்கள் எல்லா விதத்திலும் அவனை தங்களை விட தாழ்வாகவே நடத்த ஆரம்பித்தார்கள் தினந்தோறும் நடந்த இந்த சீண்டல்களை நெப்போலியனால் சமாளிக்க முடியவில்லை பொறுத்து பொறுத்து பார்த்த நெப்போலியன் கடைசியில் தன்னுடைய தந்தைக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினான் அந்த கட கடிதத்தில் இந்த பையன்கள் என்னை மிகவும் மோசமாக நடத்துகிறார்கள் நான் ஏன் இவர்களுக்கு பணிந்து போக வேண்டும் என்று தன்னுடைய வேதனை ஆங்காரத்தை எல்லாம் கொட்டியிருந்தான் அவன் அந்த கடிதத்தை எழுதிய போதே இனிமேல் தனக்கு இந்த பள்ளி வேண்டாம் என்று மனதளவில் முடிவு செய்து விட்டான் நெப்போலியன் ஆனால் அப்போதைய சூழ்நிலையில் மீண்டும் தங்களிடம் அழைத்து கொள்ள அவர்களுக்கு விருப்பமில்லை நீ அங்கேயே தங்கி படிப்பதுதான் நல்லது என்று தன் மகனுக்கு பதில் கடிதம் எழுதிவிட்டார் கார்லோ வேதனையை தனக்குள் விழுங்கி கொண்டு படிப்பை தொடர்ந்தான் நெப்போலியன் அதன் பின்பு முடிந்தவரை அவர்களுடன் சேராமல் ஒதுங்கி போக ஆரம்பித்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பள்ளியில் நெப்போலியனுடன் பேசுவதற்கு பழகுவதற்கு யாருமே இல்லை என்ற நிலை உருவாகிவிட்டது வலுக்கட்டாயமாக தன்னை சுற்றிலும் ஒரு தனிமை உலகத்தை உருவாக்கி கொண்டான் அப்போதுதான் புத்தகங்களின் உலகம் நெப்போலியனுக்கு அறிமுகமானது அவனை சீண்டாமல் குடும்ப பின்னணியை ஏழமையை சுட்டி காட்டி கேலி செய்யாமல் அமைதியாக கதை சொல்லும் இந்த தோழர்களை அவனுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது அதன் பிறகு நெப்போலியன் பிரேனை பள்ளியில் படித்த ஐந்து வருடங்களும் புத்தகங்கள் தான் அவனுடைய முழுநேர நண்பர்களாக இருந்தார்கள் பாட புத்தகங்களுக்கு வெளியிலும் பல நல்ல விஷயங்களை தேடி பிடித்து படிக்க தொடங்கினான் அவன் குறிப்பாக கணிதம் வரலாறு இராணுவம் ஆகியவற்றில் அவனுக்கு மிகுந்த ஆர்வம் உண்டானது உலக வரலாற்றை படிக்க படிக்க நெப்போலியனின் மனம் விரிவடைய தொடங்கியது பல்வேறு நாடுகள் அவற்றின் சமூக கலாச்சார பின்னணி அவர்கள் எப்போது யாரிடம் அடிமைப்பட்டார்கள் அதிலிருந்து எப்படி விடுபட்டார்கள் என்றெல்லாம் ஆவலோடு படித்து தெரிந்து கொண்டான் நெப்போலியன் உலக வர வரைபடத்தை பிரித்து வைத்து கொண்டு எந்த நாடு எங்கே இருக்கிறது அதற்கு கடல் கடல் வழியே தரை வழியே எப்படி செல்வது ஒவ்வொரு நாட்டிலும் எந்தெந்த பகுதிகள் எப்படிப்பட்டவை என்ற நுணுக்கமான போர் நுணுக்கங்களை எல்லாம் பயன்படுத்துவான் நெப்போலியன் இராணுவத்தில் ஒரு சாதாரண படை வீரனாக சேர்கிற வயது தகுதி கூட அப்போது அவனுக்கு இல்லை ஆனாலும் மனதளவில் ஒரு போர் தளபதி போல் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு தனது இராணுவ பள்ளி படிப்பை நிறைவு செய்தான் நெப்போலியன் அடுத்து பாரிஸ் நகரின் ராயல் மிலிட்ரி ஸ்கூல் என்ற இன்னொரு பள்ளியில் மேற்படிப்புக்கு செல்ல தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டான் ராயல் மிலிட்ரி பள்ளியில் சேர்கிற மாணவர்கள் அங்கே இரண்டு வருடங்கள் படிக்க வேண்டியிருக்கும் ஆனால் நெப்போலியன் ஒரே வருடத்தில் அங்கிருந்து வெளியேற வேண்டியதாகிவிட்டது காரணம் பிரான்ஸ் இராணுவத்திற்கு அவசரமாக மிக அவசரமாக பெரும் எண்ணிக்கையில் போர் வீரர்கள் தேவைப்பட்டார்கள் அந்த தேசத்திற்கு வெளியே போர் நெருப்பும் உள்ளே புரட்சி நெருப்பும் பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்தது மீண்டும் அடுத்த தொடரில் சந்திப்போம்